तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम अल्जेबरा का चैप्टर नंबर वन जो कि क्वेश्चन हमारा इसमें से बनता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है जो भी क्वेश्चन बनता है जितना भी क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर डाल दिया गया है उस क्वेश्चन बैंक को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर थ्री ए जो एक्टिविटी पार्ट था यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को सीख सकते हैं चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर थ्री बी को सॉल्व करेंगे जो कि इसमें टोटल एलेवन क्वेश्चन है इसको हम फटाफट एक ब्रीफिंग कर देते हैं और फटाफट आपको समझा देते हैं क्योंकि इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं मैं बार बार इसका रिवीजन भी करवा रहा हूं स्टूडेंट्स ताकि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा रिविज़न ऐसा हो जाए कि आपको हर क्वेश्चन ईजी लगने लगे तो चलिए फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हमको दिया है स्टूडेंट यहाँ पर कि सॉल्व द गिवेन साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एंड वाई इक्वल टू फाइव देखिए हमको क्या दिया है कि एक इक्वेशन दिया है जिसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोल रहा है हमारे पास इक्वेशन क्या है इक्वेशन आप देखेंगे स्टूडेंट तो दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव और एक चीज़ हमको दिया है कि वाई की वैल्यू दिया है कि इफ वाई इक्वल टू फाइव y की वैल्यू क्या दिया है फाइव दिया है अब यहाँ पर पहले तो हमको क्या है कोई भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने से हमको x और y की वैल्यू लेनी पड़ेगी तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x और यहाँ y x एंड y की वैल्यू पुट कर देते हैं अब देखिए इक्वेशन में हमको दिया क्या है हमको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू फाइव देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा या मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 माइनस एक्स हो जाएगा अब आप वैल्यू रखते जाइए यहाँ पर x की जो भी वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू आपकी निकलती जाएगी क्योंकि बहुत सिंपल सा इक्वेशन हमको दिया है अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट में फर्स्ट में क्या करें फर्स्ट में हम देखें कि एक्स इक्वल टू अगर हम क्या लेते हैं एक्स इक्वल टू अगर हम वन लेते हैं तो क्या होगा टू लेते हैं तो क्या होगा या एक्स इक्वल टू अगर हम फाइव लेते हैं तो क्या होगा चलिए हम एक्स के लिए फाइव से शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर तो आपने कई बार कर लिया है अब हम यहाँ एक्स इक्वल टू फाइव लेते हैं जब एक्स इक्वल टू फाइव लेंगे स्टूडेंट फर्स्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं फाइव देन वाई की वैल्यू तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फाइव और माइनस एक्स की वैल्यू क्या आपने लिया है फाइव तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको जीरो मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है फाइव एंड जीरो किसका एक्स आपका फाइव हो गया और वाई आपका जीरो हो गया अब चलिए सेकेंड के लिए हम लेते हैं एक्स इक्वल टू फोर ले लेते हैं जब एक्स इक्वल टू फोर लोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखिए बहुत सिंपल सा फटाफट मैं समझाते चल रहा हूँ टाइम कम है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन में ही अगर हम समझाने में दस मिनट लगा दें पंद्रह मिनट लगा देंगे तो बाकी का क्वेश्चन हमारा अधूरा रह जाता है और यही सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती है प्रैक्टिस और स्पीड पर एग्जाम में कुछ बच्चे बोलते हैं हमारा क्वेश्चन को छोड़ गया तो क्या करते हैं एक ही दो क्वेश्चन में पूरी टाइम अच्छे से लगा देते हैं बाद के लिए उनको टाइम कम पड़ जाता है तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए आप प्रैक्टिस करते रहिए बार बार आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे घड़ी देखकर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका एग्जाम में एक भी मार्क्स इधर से उधर नहीं होगा चलिए तो यहाँ हम x इक्वल टू फोर पुट करते हैं जब x इक्वल टू फोर पुट करेंगे तो फाइव माइनस फोर वाई की वैल्यू हमको क्या मिल जा रही है वन मिल रही है चलिए तो हम यहाँ पर लिख देंगे x की वैल्यू हमने क्या लिया फोर तो y हमको वन मिल गया और यहाँ इसका हम कोफिशियंट क्या लिख देंगे यहाँ आएगा फोर और यहाँ वन ठीक है अब हम x के लिए ले लेते हैं थ्री या चलिए कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं टू ले लेते हैं जब हम एक्स के लिए टू लेंगे जब हम एक्स के लिए टू लेंगे तो एक्स इक्वल टू टू तो वैल्यू पुट कीजिए वाई इक्वल टू फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस टू तो हमारा वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्री हो जाएगा तो हम यहाँ पर थ्री लिख देंगे और इसका टू और थ्री कोऑर्डिनेट दिखा देंगे ठीक है 
आगे यहाँ पर हमको मान लीजिए क्या लेते हैं एक्स के लिए अगर हम फोर लिए हैं टू लिए हैं फाइव लिए हैं चलिए एक थ्री को भी ले लेते हैं है ना आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं मैंने कल के इक्वेशन में बताया था कि वैल्यू इतनी बड़ी मत लीजिएगा कि आपका ग्राफ छोटा पड़ जाए तो वैल्यू आप लिमिट में ही लीजिएगा जिससे कि आप उसको ग्राफ पर प्लॉटिंग कर सकें जब हमने x इक्वल टू थ्री लिया तो y के लिए हमको क्या मिल जाएगा सेम इसी बेस पर आपको यहाँ टू मिल जाएगा तो हम इसका कोआर्डिनेट क्या दिखा देंगे थ्री एंड टू ठीक है तो इस तरह से कुछ इसको सॉल्व करना था अब इसको हमको क्या करना है प्लॉटिंग करना है ठीक है तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे अब देखिए प्लॉटिंग के लिए आपको क्या करना है कि सारे वैल्यू यहाँ पर तो पॉजिटिव दिख रहे हैं तो जनरली जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा कुछ ऐसा बनेगा जो कि मैं देखिए यहाँ पर आपको बना के बता देता हूँ जनरली मैंने ग्राफ को सॉल्व नहीं किया था अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में बता देता हूँ जिससे आपको ऐसा ना लगे कि ग्राफ को सॉल्व करके नहीं बताया गया है मैं सिर्फ देखिए सारे वैल्यू जो यहाँ पर दिए गए हैं पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव के लिए चलते हैं हमारा एक कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव होता है इधर का माइनस माइनस होता है इधर प्लस प्लस इधर माइनस माइनस इधर क्या होता है माइनस प्लस और यहाँ क्या होता है हमारा प्लस माइनस तो चार हमारे क्या होते हैं कोआर्डिनेट होते हैं ठीक है अब यहाँ हम नंबरिंग कर देते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ हमने क्या लिया ए तो हमारा जीरो हो गया औरिजिन पॉइंट आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब ऐसे ही y के लिए ये हमारा x एक्सिस है ठीक है और ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है इस तरह हमने क्या किया यहाँ पर इसका नंबरिंग कर दिया अब आगे हमको क्या दिया है y की वैल्यू हमको देखिए फाइव दिया है जब y की वैल्यू फाइव दिया है तो y क्या हो जाएगा हमारा x के पैरेलल हो जाएगा ठीक है x के पैरेलल हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ y की वैल्यू दी गई है मतलब x क्या है हमारा जीरो है x हमारा जीरो है तो ये कुछ लाइन जो पहला हमको दिया हुआ है y इक्वल टू फाइव तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे y इक्वल टू आपका फाइव y इक्वल टू फाइव दिखा दीजिए आगे आपको क्या दिया है जो हमने यहाँ इंडेक्स बनाया है आप इसको देख सकते हैं टेबल को ठीक है टेबल देखना ज़रूरी है अब देखिए मेरे हिसाब से आपको टेबल भी दिख रहा है और यहाँ ग्राफ भी दिख रहा है ठीक है अब प्लॉटिंग कीजिए फर्स्ट में अगर जाते हैं तो एक्स हमको क्या दिया है फाइव और वाई क्या है वाई हमारा जीरो है तो वाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स वाले एक्सिस पर हमको कितना जाना है यहाँ देखिए कुछ फाइव जाना है ठीक है यहाँ हमको फाइव जाना है और वाई पर क्या जाना है जीरो ठीक है तो वाई हमारा जीरो हो गया और एक्स हमारा यहाँ पर ये यह हमारा पॉइंट क्या हो गया फाइव और जीरो का हो गया ठीक है तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए आगे हमको क्या दिया है एक्स फोर है एक्स फोर है और वाई कितना है वन है तो कुछ इस तरह से आएगा इस तरह से लाइन जाएगी ठीक है अब देखिए वन हो गया ऐसे ही टू और थ्री दिखाना है टू कहाँ आ रहा है एक्स पर टू लेना है और वाई पर थ्री लेना है तो कुछ हमारा इस तरह से देखिए थ्री के वाई के सामने और वाई एक्स के ऊपर एक्स पर हमको टू पॉइंट और वाई पर क्या लेना है थ्री लेना है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा आगे हमको लास्ट वाला क्या बचता है थ्री एंड टू है थ्री हमारा एक्स होना चाहिए तो एक्स पर देखिए यहाँ पर थ्री आ रहा है और वाई पर ये कुछ टू आ रहा है ठीक है अब इसको इस लाइन को मिला दीजिए तो आपका कुछ ग्राफ इस तरह से बन जाएगा देखिए मैंने केवल आपको लिख के दिखाया है तो आप इसको देख सकते हैं कि इस पॉइंट से आपको जोड़ना है ठीक है इस पॉइंट से कुछ आपका ऐसा लाइन खिंच जाएगा ठीक है तो ये क्या हो गया आपका प्लाटिंग हो गया इसको चाहिए तो आप लाइन को ऐसे बढ़ा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना आप इस लाइन को बढ़ा सकते हो तो आपका ये फाइव है और बाकी का सब फोर है ठीक है तो फोर जीरो कुछ आपका ग्राफ देखिए ऐसा बनेगा यहाँ पर अगर आप एकदम पेंसिल पेन पेंसिल से बनाएंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस साइड में जाएगा ठीक है ऐसा हो जाएगा और मैंने जो बनाया है मैंने हैंड रिटेन पॉइंट लिया है तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो अब इसको क्या दिखा देंगे ए आपका हो गया यहाँ जीरो एंड फाइव एक्स जीरो वाई फाइव यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे यहाँ पर आपको दिखाना है देखिए एक्स फाइव लिया है मैंने तो वाई जीरो है और यहाँ क्या है वाई यहाँ एक्स जीरो है वाई 
हमने क्या लिया है x हमारा फाइव है तो y हमारा क्या है जीरो है ठीक है इस पॉइंट से हमने शुरू किया है फिर फोर थ्री टू वन ऐसा दिखाया है और लास्ट हमको y क्या दिया है y फाइव दिया है और x जीरो दिया गया है जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है तो कुछ ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा तो इस तरह से आपको प्लाटिंग करना है कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस से सारे काम हो जाते हैं चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के तरफ हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा टाइम का भी हमको ख्याल रखना होगा है ना चलिए अजय इज यंगर देन विजय हमको क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है अगर हम क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू में हमको दिया है अजय इज यंगर देन विजय बाय थ्री ईयर मतलब हम क्या करें विजय की एज को सपोज कर लें कि विजय जो है सपोज विजय एज इज एक्स ईयर एंड अजय एज इज वाई ईयर ठीक है हमने क्या किया विजय की एज को एक्स मान लिया और अजय की एज को वाई मान लिया अब क्या बोल रहा है कि विजय अजय इज यंगर अजय क्या है छोटा किससे विजय से तो विजय का फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में हमको दिया है कि विजय अजय यंगर है या अजय छोटा है किससे विजय से तो विजय कितना है एक्स ईयर और अजय कितना है वाई ईयर और कितना छोटा है थ्री ईयर्स तो अगर हम अजय में थ्री ईयर्स जोड़ दें तो विजय के बराबर हो जाए या दूसरे इसमें बोल सकते हैं कि विजय में से विजय की एज से अगर हम थ्री माइनस कर दें तो अजय के बराबर हो जाएगा ठीक है अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री जो कि फर्स्ट इक्वेशन है आगे हमको बोल रहा है द सम ऑफ देयर एजेस इज ट्वेंटी फाइव ईयर अब देखिए यहाँ तो हमको डिफरेंस और सेकेंड कंडीशन में क्या बता रहा है सेकेंड कंडीशन में हमको बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हम जो इनकी करेंट एज है इसको ऐड करते हैं ठीक है सम ऑफ क्या बोल रहे हैं सम ऑफ देयर एजेस सम ऑफ देयर एजेस इज ट्वेंटी फाइव ईयर्स ठीक तो सम कर देते हैं अब देखिए विजय हमारा एक्स ईयर है और अजय कितना है वाई तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव यही हमको बताया जा रहा है देखिए बहुत सिंपल सा इक्वेशन है तो बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है आप समझ सकते हैं कि सम ऑफ देयर एजेस किसकी अजय और विजय की एज को हम ऐड करते हैं तो ट्वेंटी फाइव मिला हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गया इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए दोनों की एज अलग अलग मिल जाएगी ठीक है हमसे एज किस किसकी पूछी जा रही अजय की तो ठीक है अजय कितना वाई की वैल्यू अगर हम निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमसे जितना पूछा जा रहा है उतना ही हमको बताना है चलिए तो x माइनस वाई इक्वल टू थ्री है और यहाँ क्या है x प्लस वाई इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अब सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका y कैंसिल हो रहा है टू एक्स इक्वल टू ट्वेंटी एट मिला ठीक है ट्वेंटी एट मिल गया अब आगे क्या करना है आपको क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो एक्स इक्वल टू ट्वेंटी क्या मिलेगा यहाँ पर ट्वेंटी एट अपॉन टू तो हमको x की वैल्यू क्या मिल गई फोरटीन मिल गई फोरटीन विजय की एज मिल गई अभी एज किसकी मिली विजय की एज मिल गई ठीक है विजय फोर्टीन ईयर का है अब देखिए x प्लस वाई कितना था ट्वेंटी फाइव दूसरे में रख दीजिए वैल्यू x हमारा फोर्टीन है प्लस वाई इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस फोरटीन इक्वल टू एलेवन ईयर ठीक है एलेवन ईयर अब हम क्या लिख सकते हैं अजय अजय की एज कितना है अजय एज इज एलेवन ईयर ओल्ड ठीक है हमारा आंसर मिल गया अजय की एज पूछी गई अजय की एज हमने बता दिया चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के तरफ सॉल्व बाई क्रेमर्स रूल हमको एक इक्वेशन दिया है जिसको क्रेमर के रूल से इसको सॉल्व करना है चलिए तो क्रेमर के रूल से हम क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करते हैं देखिए हमको इक्वेशन क्या दिया है थ्री एक्स माइनस 
फोर वाई इक्वल टू टेन फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव ठीक है क्रेमर के रूल में हमको चाहिए क्या ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ठीक है अब हमको यहाँ d dx एक्स डी वाई की वैल्यू निकालना है और आंसर हम निकाल लेंगे तो d की वैल्यू के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट d के लिए हमको जो हमारा क्या रहता है न्यूमेरिक वाला पार्ट रहता है इसको इग्नोर करना होता है इसके लिए हमको a1 वन क्या चाहिए a1 b1 बी वन और ए टू बी टू तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं a1 हमारा क्या है थ्री और ए हमारा फोर है और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस फोर माइनस फोर और थ्री आ जाएगा ठीक है हमने क्या किया यहाँ पर डी के लिए वैल्यू रख दिया अब देखिए डी के बाद क्या हमको ढूंढना है डी एक्स डी एक्स के लिए क्या होगा स्टूडेंट डी एक्स के लिए इसको हम रिप्लेस करते हैं किससे सी वन सी टू से ठीक है तो सी वन आपका टेन है सी टू आपका फाइव है और यहाँ बी वन बी टू तो बी वन आपका माइनस फोर है और बी टू क्या है थ्री है डी वाई के लिए क्या करना है डी वाई के लिए आपको इसको एलिमिनेट करके चलना है वैल्यू आपको डी वाई के लिए क्या रखना है यहाँ आ जाएगा थ्री और यहाँ आ जाएगा फोर और यहाँ आपको क्या ले लेना है यहाँ आ जाएगा टेन और यहाँ आ जाएगा फाइव ठीक है चलिए अब वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट देखिए थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री होगा माइनस की साइन आएगी माइनस फोर माइनस फोर इंटू फोर आगे यहाँ नाइन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट और फोर फोर जा सिक्सटीन तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ कुछ ट्वेंटी फाइव मिल रही है ठीक है सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव और यहाँ पर क्या होगा टेन इंटू थ्री माइनस फिर से माइनस फोर इंटू फाइव तो यहाँ आपका क्या मिला यहाँ मिला थर्टी और यहाँ माइनस माइनस फिर से प्लस हुआ फाइव फोर जा ट्वेंटी यहाँ मिल गया आपको फिफ्टी अब यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ आपको जैसे मैंने कल आपको बताया था वैसे ही मल्टीप्लाई करना है कहीं कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना माइनस और यहाँ हो जाएगा टेन इंटू फोर ये आ गया आपका फिफ्टीन और यहाँ आ गया आपका फोर्टी तो यहाँ कुछ मिल गया आपको माइनस ट्वेंटी फाइव अब देखिए तीनों की वैल्यू आपने निकाल लिया है डी की डी एक्स डी वाई ठीक है सॉल्व कर दीजिए एक्स इक्वल टू क्या होता है डी एक्स अपान डी और वाई इक्वल टू क्या होता है डी वाई अपान डी डी एक्स क्या मिला है स्टूडेंट हमारा फिफ्टी है और डी हमारा मिला है ट्वेंटी फाइव तो फिफ्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव इक्वल टू टू आ जाएगा डी वाई आपका मिला है माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई डी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव वन जा ट्वेंटी फाइव और ए आएगा माइनस में तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा एक्स एंड वाई क्या यहाँ हम लिख देंगे एक्स मिला टू और वाई मिला माइनस वन और आंसर कंप्लीट तीन नंबर आपका पक्का चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर को आप ध्यान से देखिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज थ्री द सम ऑफ देयर थ्री टाइम्स द बिगर नंबर एंड टू टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज नाइनटीन देन फाइंड द नंबर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर मैं फटाफट करते चल रहा हूँ स्टूडेंट्स टाइम आपका वेस्ट ना हो इसके लिए देखिए टू नंबर दिया है तो हम क्या करें पहले तो मान लें ग्रेटर नंबर क्योंकि नंबर लिए हैं तो दो टाइप के नंबर होंगे ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर इज एक्स एंड एंड क्या स्मॉलर स्मॉलर नंबर इज वाई ठीक है आगे हमको क्या बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर तो आप पहले कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या कीजिए ग्रेटर से स्मॉलर को घटा दीजिए तो एक्स माइनस वाई आपको थ्री मिल गया आगे हमको क्या बोल रहा है द सम ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ बिगर नंबर बिगर नंबर कौन सा है स्टूडेंट एक्स तो एक्स का थ्री टाइम कर दीजिए तो थ्री एक्स हो जाएगा 
आगे बोल रहा है टू टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर टू टाइम स्मॉलर नंबर वाई का टू टाइम कर दीजिए इक्वल टू इसको ऐड कर रहे हो आप तो नाइनटीन मिल रहा है ठीक है आपको इक्वेशन मिल चुका अब देखिए इक्वेशन मिल चुका तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हमको दिया है द सम ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ बिगर नंबर एंड टू टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज नाइनटीन ठीक है किसी एक इक्वेशन की वैल्यू बराबर कर दीजिए अब देखिए हम यहाँ पर क्या है प्लस टू आई है यहाँ माइनस वाई है अगर इसमें हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाए और एक्स को एलिमिनेट करना रहता तो हमको क्या करना होता थ्री से मल्टीप्लाई करना होता चलिए तो हम इक्वेशन वन क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय टू इन इक्वेशन वन ठीक है हम अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन अब यहाँ सेकंड को लिख दीजिए थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू नाइनटीन जो कि आपका सेकंड इक्वेशन है सॉल्व कर दीजिए देखिए टू आई टू आई से कैंसिल हो गया प्लस माइनस था और यहाँ आ गया फाइव एक्स और इक्वल टू नाइनटीन में हम सिक्स को जोड़ेंगे तो ट्वेंटी फाइव एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव अपान फाइव डिवाइड कीजिए फाइव एक्स की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स हमको फाइव मिल गई ठीक है वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री बोल रहा है एक्स की जगह फाइव रखिए वाई की जगह वाई को रखिए इक्वल टू थ्री फाइव को इस साइड शिफ्ट कीजिए तो माइनस वाई इक्वल टू थ्री और फाइव इधर माइनस में चला जाएगा ठीक है माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू माइनस से माइनस को कैंसिल कीजिए वाई इक्वल टू टू मिल जाएगा ठीक है अब देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आंसर में आप लिख दीजिए आप आंसर में लिख दीजिए फर्स्ट मतलब ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर क्या है आपका x है तो x इक्वल टू आपका कितना आएगा फाइव आएगा x इक्वल टू फाइव आएगा और स्मॉलर नंबर क्या है स्मॉलर नंबर आपका है y y आपका टू आएगा और इसका डिफरेंस देखेंगे तो आपका फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री आ रहा है ग्रेटर नंबर का ट्रिपल मतलब फिफ्टीन और स्मॉलर नंबर का डबल मतलब फोर फिफ्टीन और फोर को एंड कर रहे हैं तो नाइनटीन मिल रहा है तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर आपका कंप्लीट हो गया चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर मैं कर देता हूँ ठीक है फाइव में हमको दिया है फोर एम फोर एम माइनस टू एन इक्वल टू माइनस फोर और आगे हमको क्या दिया है फोर एम प्लस थ्री एन इक्वल टू सिक्सटीन ठीक है इसी को सॉल्व करना है सारी चीज़ें एकदम बनी बनाई दी हुई है तीन नंबर का क्वेश्चन एकदम हलवा की तरह आपको दिया हुआ है यहाँ पर चलिए देखिए यहाँ फोर एम दिख रहा है यहाँ भी फोर एम दिख रहा है दोनों तरफ फोर एम फोर एम मिल गया अब दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ आप लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट करने पर ठीक है आफ्टर सब्ट्रैक्शन तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगी यहाँ चेंज हो जाएगी यहाँ पर इसको हमने कैंसिल कर दिया यहाँ देखिए आपका फाइव एन बचेगा और यहाँ माइनस ट्वेंटी तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल ट्वेंटी अपॉन फाइव इक्वल टू फोर मिल गया एन इक्वल टू हमको फोर मिल गया ठीक है वैल्यू पुट कर दीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ एन किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में एन इक्वल टू फोर इन इक्वेशन वन फोर एम माइनस टू और एन की जगह हो जाएगा फोर इक्वल टू माइनस फोर ठीक है फोर एम अब यहाँ माइनस एट हो जाएगा इक्वल टू माइनस फोर आगे फोर एम इक्वल टू माइनस फोर और माइनस एट को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस एट हो जाएगा फोर एम इक्वल टू फोर हुआ एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी फोर अपान फोर इक्वल टू वन ठीक है तो हमको आंसर क्या मिल गया आंसर मिल गया एम इक्वल टू वन एंड एन इक्वल टू माइनस एन एन इक्वल टू क्या मिल गया हमको फोर तो एम की वैल्यू हमारी वन मिल गई और एन की वैल्यू क्या मिल गई फोर मिल गई तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था बहुत सिंपल क्वेश्चन था अब हम चलते हैं आगे 
एक लाइन खींच देता हूँ आपको दिक्कत ना हो ठीक है यहाँ क्वेश्चन फोर फाइव हो गया मैं इसका पी भी बना के डाल दूँगा स्टूडेंट्स आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बस आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए आगे आगे देखिए हमको दिया है यहाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है सॉल्व हमको एक इक्वेशन दिया है मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर आपको समझने में आसानी रहेगी नाइन्टी नाइन एक्स प्लस वन जीरो वन वाई इक्वल टू फोर नाइन्टी नाइन है और यहाँ क्या है वन जीरो वन एक्स प्लस नाइन्टी नाइन वाई इक्वल टू फाइव जीरो वन है दो इक्वेशन दिया है देखिए ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला रूल क्या है कि एक बार तो आप इस वैल्यू को जोड़ दीजिए क्योंकि अगर वैल्यू बड़ी रहती है तो आपको इक्वेशन में क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो एक बार वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू छोटी हो जाएगी और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपकी वैल्यू छोटी हो जाएगी तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे एडिसन फर्स्ट कंडीशन में हम एडिशन कर देते हैं तो 99x नाइन एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर नाइन्टी नाइन वन जीरो वन इक्वल टू फाइव जीरो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200x और यहाँ 200y इक्वल टू थाउजेंड ठीक है देखिए 200 से डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू आपको 5 मिल जाएगा जो कि फर्स्ट इक्वेशन आपका रेडी हो गया कोई दिक्कत चलिए सेकंड के लिए हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं ठीक है सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कीजिए नाइन्टी नाइन एक्स प्लस वन जीरो वन वाई इक्वल टू फोर नाइन्टी नाइन वन जीरो वन एक्स प्लस नाइन्टी नाइन वाई इक्वल टू फाइव जीरो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज यहाँ चेंज और यहाँ चेंज हो जाएगी माइनस टू एक्स और यहाँ प्लस टू वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको माइनस टू ठीक है अब टू से डिवाइड कीजिए तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन मिलेगा ठीक है आपका यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन रेडी हो गया अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए एक हमको दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव और दूसरा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन सॉल्व कीजिए देखिए एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है यहाँ टू वाई आ जाएगा ठीक है टू वाई की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है यहाँ माइनस है ठीक है तो यहाँ फाइव में से घट जाएगा फोर बचेगा वाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा फोर अपॉन टू इक्वल टू टू वाई की वैल्यू क्या मिल गई टू मिल गई और एक्स प्लस वाई क्या है स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव है तो एक्स प्लस वाई की जगह टू रख दीजिए इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू फाइव माइनस टू एक्स की वैल्यू क्या मिल गई थ्री मिल गई हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल टू टू हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा तीन नंबर पक्का हो गया आगे हम चलते हैं आगे हमको क्या दिया है यहाँ पर पेज का प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं यहाँ पर पेज मिल गया एक ठीक है चलिए एक पेज मिल गया इस पर हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया सिक्स हो गया सेवन और एट को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ठीक है सेवन एट क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है तो सेवन एट को यहाँ पर करेंगे नाइन टेन एलेवन को नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कवर कर लेंगे चलिए लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगल हमको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन में देखेंगे तो हमको लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगल दिया है एक रेक्टेंगल है मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है एक रेक्टेंगल दिया हुआ है रेक्टेंगल में क्या बता रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज फाइव मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ और यहाँ हम क्या करते हैं सपोज कर लेते हैं नहीं कुछ दिया है तो हमको सपोज करना पड़ेगा सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स एंड ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई ठीक है हमने क्या किया x और y यहाँ पर वैल्यू ले लिया तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये वृत्त है तो y और हमारा लेंथ कितना है x है ठीक है x और y ले लिया आगे देखिए हमको कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो इसका लेंथ है ना 
लेंथ क्या माना है हमने एक्स तो फर्स्ट कंडीशन लिख दीजिए फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में लेंथ ग्रेटर है कितना फाइव लेंथ हमारा एक्स माना है हमने तो एक्स क्या है ग्रेटर है तो किससे प्लस प्लस किससे ग्रेटर है ब्रेथ से और ब्रेथ के ट्वाइस से ठीक है तो टू आई हो जाएगा अब इक्वेशन बना दीजिए तो एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फाइव ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया क्या बोल रहा है कि जो इसका लेंथ है ना लेंथ पाँच ज़्यादा है किससे ब्रेथ के डबल से तो ब्रेथ का डबल कर दीजिए और उसमें पाँच ऐड कर दीजिए तो हमारा लेंथ के बराबर हो जाएगा जो कि हमारा इक्वेशन वन बन जाएगा आगे हमको क्या दिया है इसका पेरीमीटर दिया है सेकेंड कंडीशन पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको फार्मूला मालूम रहेगा टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ ठीक है आप वैल्यू रख दीजिए टू ब्रैकेट में क्या रखेंगे लेंथ आपका एक्स है प्लस ब्रेथ वाई है इक्वल टू किसके बराबर है फिफ्टी टू टू से कैंसिल कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई क्या मिल जाएगा आपको ट्वेंटी सिक्स जो कि सेकेंड इक्वेशन बन गया अब इसी दोनों को सॉल्व कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन आपका एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फाइव है और दूसरा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स है सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सब करना पड़ेगा क्या करना होगा सब करना होगा सब ठीक है तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ क्या हो गया आपका थ्री वाई हो गया किस में माइनस में क्योंकि माइनस टू वाई माइनस वाई और इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स में से फाइव जाएगा तो माइनस ट्वेंटी वन बचेगा क्लियर है अब देखिए माइनस को माइनस से कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपने नाइन्थ में खूब अच्छे से किया है अगर जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए और हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ट्वेंटी वन अपान थ्री तो हमको यहाँ वाई की वैल्यू क्या मिल गई सेवन मिल गई वाई की वैल्यू सेवन मिल गई हमसे लेंथ पूछा जा रहा है ठीक है वैल्यू रख दीजिए एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फाइव है ठीक है वाई की वैल्यू मिली है रख दीजिए माइनस टू इंटू सेवन इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फोरटीन इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू फाइव और प्लस फोरटीन एक्स इक्वल टू क्या मिल गया नाइनटीन मिल गया एक्स की वैल्यू क्या मिल गई नाइनटीन मिल गई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट लेंथ लेंथ क्यों लिखेंगे क्योंकि हमने एक्स लेंथ को माना है तो लेंथ इक्वल टू नाइनटीन सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर नहीं दिया रहता तो हम यूनिट लिख देते ठीक है तो यही हमारा आंसर हो गया नाइनटीन सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें हम फटाफट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो देन हमको क्या करना है एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट पी देन ए क्या करना है पॉइंट पी पर ए और बी देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमको क्या पूछा गया है यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ P की वैल्यू पूछी गई है चलिए तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं जो हमारा वैल्यू आएगा यही हमारा A और B की A और P इसका वैल्यू हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह से हमको बताया गया है इसको अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है ना जरा भी इसमें हेडक लेने की बात नहीं है क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में हमको दिया है कि द ग्राफ ऑफ अ इक्वेशन टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो ठीक है और दूसरा दिया है एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और ये दोनों क्या है कुछ देखिए ऐसा ग्राफ बना है है ना ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बना होगा ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया एक तरह से आप मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए ग्राफ पेपर है नहीं ये है ना ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया हमारा जीरो पॉइंट हो गया यहाँ कुछ एक मान लीजिए ऐसी लाइन जा रही है और एक लाइन कुछ ऐसे आई होगी ठीक है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे कौन से पॉइंट पे 
P और जब P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो X की कुछ वैल्यू आई होगी है ना जिसको बताया जा रहा है क्या है A है और Y की जो वैल्यू आई होगी उसको B बताया जा रहा है ठीक है अब इसी वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो हमको क्या मिलना चाहिए इसकी वैल्यू मिल जानी चाहिए है ना X और Y जो इसका आंसर आएगा ठीक है तो यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करनी है ठीक है अब x इक्वल टू ए है और b इक्वल टू क्या है y इक्वल टू b है इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको ठीक है अब देखिए अब आपको वैल्यू क्या रखनी है x इक्वल टू ए रखना होगा और y इक्वल टू b रखना होगा ठीक है यहाँ आप वैल्यू पुट कीजिए तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो टू इन हो जाएगा माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा बी ठीक है और इसको हम इस साइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस के जगह प्लस हो जाएगा फोर ठीक है यहाँ हमारा हो गया टू ए माइनस बी इक्वल टू फोर फर्स्ट इक्वेशन हो गया जो हमारा ए और बी की वैल्यू आएगी वही हमारा पी कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी सेकेंड में चलते हैं एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स हमारा क्या है ए वाई क्या है बी इक्वल टू अब इसको प्लस वन को हम इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा ठीक है इक्वेशन टू अब देखिए हमने क्या किया जो वैल्यू पुट किया ना वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो गया कि हमारा एक इक्वेशन मिल गया एक लिनियर इक्वेशन मिल गया क्या टू ए माइनस बी इक्वल टू फोर ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन अब यहाँ माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया यहाँ क्या बच रहा है आपका यहाँ आपको मिला थ्री ए और इक्वल टू यहाँ से माइनस घटेगा थ्री ए की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट थ्री अपान थ्री मतलब वन मिल गई ए इक्वल टू वन मिल गया ठीक है अब किसी इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वन पुट कर दीजिए तो ए प्लस बी इक्वल टू हमको माइनस वन दिख रहा है ठीक है ए की वैल्यू आप रखिए वन और यहाँ क्या रखना है प्लस बी इक्वल टू माइनस वन बी की वैल्यू चाहिए तो बी को आप इधर रखिए माइनस वन और ये देखिए यहाँ प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो बी इक्वल टू माइनस 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 और वन वन जुड़ के क्या हो जाएगा टू हमको वैल्यू क्या मिल गई यहाँ जो पी का कोऑर्डिनेट क्या है ए एंड बी इसको हम पी का कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू हमको मिली है वन और बी की वैल्यू क्या मिली है माइनस टू और यही आपका आंसर हो जाएगा तो इस तरह से इसको करना था बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आगे वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर नाइन टेन एलेवन और कुछ जो क्वेश्चन नंबर फोर के हैं इसको भी कुछ पार्ट इसमें हम कंप्लीट कर देंगे थोड़ा सा वो वीडियो बड़ा हो जाएगा चलेगा इस वीडियो को हम यहीं पर रो ये करते हैं अब आगे आप इसको तैयारी करते रहिए इसको कंटिन्यू रखिए आगे वाले वीडियो में हम इसका जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसको भी पूरा कवर कर लेंगे और ये वाला जो पार्ट बाकी है इसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू